。Hello Hello Hello， 打扰了啊！哇，好巨大呀，三米高。近日，游客在山西临汾旅游的时候，发现了一个非常奇特的村子。这里地宫竟然裸露在外，石像生竟然摆在家门口，而几乎家家户户门口都有一个国宝级大宝贝，这是怎么回事呢？而更神奇的是什么呢？整个村子建在一个墓地上，当地人竟然不知道自己在墓地里生活了六百来年。看看，是不是家家门口一个大宝贝？唯一没人要的一个石虎啊！哎，这还是给村委会开门的，看的还是北大门、侧门。这文物上面都晒的都是鞋啊！你看，这是一尊明代的石马，哎，真是不拿文物当文物呀！这石羊背上已经被磨得很光溜了，嗯，这应该是小时候。孩子们从小玩大的这些东西。村委会门口的两个石狮子有点特点啊，还不太一样，一个公狮，一个母狮，应该是。看看这个石王柱啊，成这个样子。感觉已经倾斜了，上面耷拉的是电线。这应该是这里保存最不完好的一个石子，仅剩一个石头了，耳朵也掉了。据说呢，这个村里的人呢，来这个晋王的墓园里啊，生活了六百多年。当年晋王朱继禧门口的这个石狮子，成了村委会门前的守门神了。依然，不过还是挺威武、挺高大的。嗯，这个地方呢，就是一代晋王朱继禧的墓地啊。朱继禧是死后才被追封为晋王的。其实当时他的儿子呢，正是奉了皇旨啊，要接他的父亲回太原。但可惜呢，他父亲正好六十一岁病死在这里了。嗯，这里有很多的废弃的建筑啊，这个建筑呢，有的都是。后来守墓人来这里住，如今都搬到城里去了。家门口有这么个三米高的武士像啊，实在是非常的威严。十间武士，这是一个半蹲的文官，这个有一半已经蹲入地下了。看看，那块也有一个武士啊，文官的是一个，手持的之类。那个赤简，那个宅子上还写的“耕读”啊，“耕读传家”，人早就不在了。坟上村，这名字听了害不害怕？整个神道呢，两边布满了神像，到这儿就没有了。前面应该是个小店，后面还有地宫，地宫据说二十年前被盗了，有村民下去挖，地宫很深，其实我们现在下去也下不去。因为有七八米深，下去以后上不来的。看看这老房子，我们沿着这条街去寻找地宫啊。其实说是现在住的人啊，都是这个当年的守墓人，但是很多村民已经记不起来什么时候就搬过来了。这个时间已经变得很模糊了，因为毕竟年代太过久远。当年。这应该是朱继禧的享堂，不过写的是西庙，具体这怎么回事呢？已经无从考证了。这个地方，这老房子啊很有年代感，就像六七十年代的房子，不像老时候的哦。这个就是朱继禧的墓啊。朱继禧呢，其实是一个非常悲惨的晋王，属于第二代晋王。<咳>其重要原因之一呢，就是反对明成祖朱棣啊，认为他的继继位不是光明磊落的，所以呢就被罚去给他老爸守陵园啊。整整后来呢，他弟他有个弟弟啊，叫朱继煌，不断的在明成祖面朱棣面前啊诋毁他这个哥哥。后来呢，就他这个
，朱继喜啊就被囚禁了十年，哎，过了一段非常悲惨的命运啊。其实这个人还是非常可以的，毕竟是第二代晋王嘛。朱元璋的孙子，啊，嫡系啊，这是。哇，琉璃瓦大殿，绿色的，这宫廷才可以使用的啊。上面有黄琉璃瓦，绿色的。但这上面写的“小心中毒”不知道是什么意思，门上各写的“小心中毒”，看来是不能碰。你们看到那个地宫啊，就在那个地方，很多博主啊说是能进去，那是胡说八道的。我向村民已经打听过了，根本进不去去了。你进去进下去上不来，但是咱们还要上去看一下啊。哇，看看，这就是地宫啊。这个地宫有多深呢、啊？从这里还真看不见。刚才我说了，据村民描述，有个七八米深。咱们来这里看一下啊，这里面有很多的马蜂。走，现在下地宫。嘿，我去，这草很厉害啊！看看，是不是一个斜坡墓道地宫？很深。里面据说被盗的什么都没有了，棺椁什么的，一点都没剩下。这墓盗这这帮盗墓贼真是太狠了啊！然后只留下这么个盗洞，啊！他们当时据说村民从这里下去，还是最后靠着这个绳子拉下去，然后上来。这个非常的不好上，因为这啊是个盗洞，其实是地宫的入口并不在这里。形成这么个盗洞以后了，被村民发现，但这个案子有没有破？呃，我我在网上没有查到这个记录，就是最终是这么个结果，里面应该有不少的宝贝。哎，快看，这里居然有个神秘的地道哎！哎呀呀，这玩意稀罕啊！下面还行，有个密密洞可以钻进去。这是山西山顶上一个非常庞大的明代古堡，本以为这是文物，于是我走进来以后才发现这里几乎全部荒废了，里面有好多的家具、很多的宝贝、很多值钱的东西。从现场来看呢，主人是走得非常的匆忙。从打开的窗户来看呢，似乎主人还在里面晒太阳。一面古老的镜子呢，吸引了我的注意。嘿，文物哎 ，Hello， 托尼，湿湿的这是个，看这个造型像明代的。看那是个什么东西？哇，一个古堡哎！不知道能不能进去了，现在。我爬了几个小时呢，终于来到了这个地方。Hello Hello， 这里但愿不要碰到什么狗。哇，你看看，黄土园的风景，美不美？祖国的科技伟不伟大？遍地都是太阳能板。哇，这是一个山顶上。先从这条小路爬上去啊！哎，明朝的石板路已被盖住了啊。这个城堡呢，据说是建于明代，明代何时没有记载。终于爬上来了啊！我说前面这是什么意思了？拿个大皮鞋盖住了，哇，好威严啊！这城墙起码有个三十米高，哇！听说这个里面有密道啊，不知通向哪里，咱们去看看啊。里面已经空无一人了，哇，还是个党史教育基地啊。Hello， who are you？ Anyone here？ 铁杠子，这被糊住了，肯定内有乾坤。很多人听说来这里找宝。这里面大院可能有十五六个，不过应该不是同一个家族的，可能是当时为了防土匪而建吧。但是有钱人才能建这种东西啊！好了，妈呀，这门咋了？是门被人撬开了？哎，这里面有啥？啥也没有。算了，不去看了，没有价值，看哪有价值的。听说啊，这里有个司令员故居，看这样子也废弃了。就这种情况还能不废弃吗？哇、哦，看见国旗了，过去看看
如果没有猜错的话，这极有可能是锦仙州司令员的故居啊。我们看一看啊。但是走近我才发现这个并不是啊，这是一个什么呢？这是一个民俗博物馆。现在呢，门上锁，我们也无法进去。你们谁有这个胆量来一个人逛这种地方？山头，我经常一个人啊。哇，哎呀，刚才两只五彩石鸡飞走了，很可惜啊，没拍到。把我吓了一跳！哎，密道没找到，找到一个奇怪的房子，看看是什么样的啊？这个房子很特殊啊，看看，哇，一个明代的神龛啊！哇，这还有个铁丝哎！哇，哇、哦，这是茅厕还是个井？我妈呀，好恐怖啊，好深的一口井啊！阿里巴黑，这应该是当年那个王记潭水的路，这是口井，农村的水井。不过说实话，现在房子里这种还是非常的少见啊。最起码在我有记忆当中，我们农村不是这样的，是户外的。这个蛮奇怪，一到了冬天一结冰，很难搞。在一个小巷子里又找到了一个大院，看能不能进去。哟，蜥蜴，呜、哦。好了，安利麦黑，进来逛逛啊，什么也不拿啊。啊，还有东西。哇，这对联是哪年的了？哇，这个房子别有乾坤哎，挂着党旗。啊，这应该是景州山司令员的那个故居。但是这里并没有介绍那个景司令的地方。曾经说是来这儿住过几年，我们看看啊，这里面是什么？哇，一个老灶，哇，塑料袋儿，一个红色的绸带，今天没拿手电，还有一面老镜子，啊，照到的是我，不是别人，这个镜子都被磨秃噜了。东西还在，那些老物件，还有三瓶药哎，哎呦喂，这是什么药啊？三瓶什么药？看一下，哎，这就是没带，你们看吧，我是看不太清楚。哇，肯定有人来住。哇，缝纫机还在，小康人家。进去录录看，暗格看到没有？怎么上去的？不知道了吧？告诉你们，这里以前有个梯子，看见没？这就是最好的建筑，被拆掉了这个梯子。这是近些年有人探险过来，还点了个蚊香，也许来这里住了一宿。让我们还原一下这个现场，抽了根烟，企图来这儿刨宝贝，结果没有刨到。但这些他们不知道的是，这些本身就是宝贝啊，这些柜子都有很多年了，有的上百年了。看，这些抽屉都被拉开了，这些人太坏了啊！那个柜子年代比较高，这个也是淘宝的。你在这里哪里能挖到宝？挖宝轮子到你吗？这个柜子有些年头。嗯，这雕工，这缝纫机没多少年，六七十年最多，抽屉都被翻开过。只不过他们这个盒子没有拿过。金凤饰品，这不是个老东西。奇怪，看看，多少年不住，竟然没有灰尘，这窑洞真是神奇啊！哇，冬暖夏凉，我都想在这里待着，真的热死了。啊，这里有没有镜子？能不能看到镜中的我 ？Hello， 这家人走的极其匆忙。你们看墙上挂的这这是个什么东西？我也见过，墙上挂的这个，还有墙上的这个，刷碗的都没有带走。嗯，奇怪。
还有爱，这个物件是干什么的？看到没有？这个蛮奇怪，这个物件我从来没有见过。这个拉哈倒是见过，几十年前他们经常用的这个拉哈，现在变成开关了，时代进步了。哎，哎，你们发现没？哎，它这个很像龙头啊，这个木雕，只不过朽掉了。这里还有一顶帽子，哎，哟、嗯，这个帽子好像武警战士的钢盔，哎，像不像？不像农民拜拜戴的，这有可能是个道具。这个帽子有些年头了，也成了文物了。这里有很恐怖的东西啊，太师椅。看看这个玩意儿是干啥的？没见过吧？这应该是个凉房，钢全在。哎，发现一个神奇的东西啊，就在这个地方。这里还有个牌子，这里写的呢，但是这几个字不太清楚。我看上面显示的是，在抗日战争时期进行了，这里被多次扫荡了，应该是介绍的是这个玩意儿。这个玩意儿有可能是抗日战争时期的一个密道，跟日本人打地道战的一个密道。但这个东西说实话不好下去。你看，两米深，有人还扔了个健力宝进去，挺深的。咱们别下去，因为我知，因为我这个知道下去也没有什么，而且现在可能出于安全考虑，这下面都堵掉了。所以你就算下去也什么都看不到，它只是一个小小的密道，但这个密道通向哪里了？据说有人通到后面的山里，方便当时当年跟这个日本人打游击战，是这么个原因。看看这风景美不美？这上面还很凉快啊！别看太阳挺大，这风真大，这里。咦。这奇怪啊！这个古堡居然是双层门的，看到没有？两个门，挺纳闷的，为什么要这么盖呢